Hello everyone, welcome back to another video about IELTS speaking part 2 Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng nhau giải một chủ đề part 2 nữa trong bộ đề IELTS speaking quý này ha Đó là chủ đề Describe a piece of technology that you find difficult to use Và bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên đó là phần tìm ý ha à, Thì tương tự như tất cả các chủ đề khác thì mình cứ trả lời câu hỏi của cái chủ đề Sau đó mình paraphrase nó nếu được Khi mình bắt đầu một cái bài nói part 2 Right, I'm gonna talk about, nào, mình trả lời về cái món đồ công nghệ này Sau đó mình paraphrase nào, Which is a technological gadget that I find hard to use à, Tiếp theo, thường ý thứ hai ha, các bạn sẽ nói về when When là chữ quá khứ Là mình mua nó hoặc là mình sử dụng nó khi nào Và cái bối cảnh giúp cho mình có được nó hoặc là mình sử dụng nó ha à, Các bạn có thể dùng cái bộ khung quen thuộc là If I'm not mistaken, I first got it hoặc là got a chance to experience it about ago Ví dụ như 3 months ago, 6 months ago hoặc là 2 years ago At the time, thời điểm đó thì sao? Tiếp theo các bạn có thể miêu tả về cái món đồ này ha Describe it How often do you use it and for what? Đó, cái thần sức bạn sử dụng nó và dùng cho mục đích gì? Why do you find it difficult to use? Tại sao mình lại thấy nó khó sử dụng? Uh, there are several reasons why I think this electronic device is not really user friendly. For one thing, lý do thứ nhất, for another, lý do thứ hai, also plus hoặc là besides lý do thứ ba. Và cuối cùng là các bạn có thể nói về what will you do to become better at using it in the future? Bạn sẽ làm gì trong tương lai để trở nên giỏi hơn trong cái việc sử dụng nó thì cái chủ đề này nó có một cái đoạn bạn lưu ý là you find difficult to use nghĩa là ở hiện tại đơn thì có nghĩa là bây giờ mình vẫn còn thấy nó khó sử dụng nên nó sẽ hơi khó một xíu trong cái việc chọn thứ để nói ha cho nên để an toàn thì bài mẫu của mình mình sẽ chọn một cái bài là mình mượn một cái món đồ của ai đó và mình dùng nó một thời gian ngắn thôi và mình thấy nó khó thì nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của cái đề bài ha và nó an toàn nhất rồi đây là cái dàn ý cho bạn nào muốn nói riêng thú ý của mình các bạn có thể tham khảo ha và bây giờ mình sẽ đến với bài mẫu của video ngày hôm nay à tâm sự với các bạn một chút xíu thật ra là cái video này mình làm vào tối chủ nhật đó thì mình tính là thứ hai mình đăng nhưng mà cuối cùng là sau khi mình edit lại thì mình phát hiện là mình mắc một cái lỗi sai một cái lỗi sai cũng nhỏ thôi ha nhưng mà mình cũng phải đành là quay lại video từ đầu cho nên là bị trễ thành ra chắc là tới ngày mai thứ ba hôm nay là tối thứ hai cho ngày mai là mình mới có thể đăng được à, thì cho nên là các bạn thông cảm là vài ngày rồi mình không có video mình biết là có một số bạn chờ video mình để ôn luyện đi thi không nhiều đâu nhưng mà cũng có một số bạn nên mình cũng khải nấy ha À, thì mình xin lỗi các bạn mà đang chờ à, Cái khó của video giáo dục là gì? Thường nó sẽ ít view hơn các lĩnh vực khác Mà bạn càng làm dài, càng làm kỹ, càng chi tiết để giúp các bạn học á, Thì nó lại càng chán thì người ta sẽ không coi nhiều nữa. Tại vì bây giờ người thích coi ngắn ngắn không à ha Đó cho nên mình chấp nhận là làm dài vậy để giúp cho các bạn Thật sự giúp cho các bạn ôn thi luôn Đó, Và mỗi lần mà sai mình coi lại thì mình đành phải quay lại từ đầu Khá là nhiều thời gian ha Cho nên là hy vọng à, các bạn bỏ ra vài giây để like cũng như để lại bình luận ha nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình tiếp cận hơn được với nhiều người thì mình sẽ có thể nỗ lực để ra video thường xuyên hơn cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi bây giờ mình sẽ đến với cái nội dung của bài mẫu ngày hôm nay ha mình sẽ đọc qua nha I'm gonna talk about my brother's MacBook which is a technological gadget that I find hard to use if I'm not mistaken I got a chance to experience it firsthand just about four months ago at the time I was preparing for an important presentation at university, but unfortunately, my laptop has some serious technical problems and stopped working properly, so I had to bring it to a computer repair shop to get it fixed. The process took a few weeks, so my brother suggested I use his laptop until I got mine back. At that moment, I was quite excited as his was a MacBook Air, a high-end electronic device from Apple. As you probably know, MacBooks have always been well known for their fancy design, long-lasting battery life, and great portability. At first, I thought I would have no trouble familiarizing myself with one since I've been using an iPhone for many years, but it turned out I was wrong. This kind of laptop used completely different keyboard shortcuts, so I had a tough time figuring out which keys to press when working on some common apps like Word or PowerPoint. 
That's why I had to constantly ask my brother on how to use it, which was a bit annoying to him. Plus, it didn't give me many options when it comes to ports, so most of the time, I had to carry a dock with me. What's more, some apps that I usually used on my laptop didn't run on macOS, so I always needed more time to finish a task than usual. I think in the future, even when I have enough money to buy a MacBook, I will opt for a Windows laptop instead, as it's more user-friendly and reasonably priced to me. Đó, đó là toàn bộ nội dung cho cái bài này ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi lại một lần đọc như dịch cũng như là lưu ý một số cái phát âm và ngữ pháp ha. Rồi, thì tôi sẽ nói về cái MacBook của anh tôi hoặc là em trai tôi nó cũng được. Which is a technological gadget that I find hard to use. À, mà là một cái món đồ công nghệ mà tôi thấy khá là khó sử dụng. À, mình trả lời câu hỏi ha. A piece of technology thì mình nói là my brother's MacBook. Find difficult to use thì mình đổi thành là gì? A technological gadget that I find hard to use. Nghĩa là technological gadget ha. Technological gadget. If I'm not mistaken, I got a chance to experience this firsthand just about four months ago. À, nếu tôi nhớ không làm thì tôi có cơ hội để trải nghiệm nó trực tiếp luôn à. Là gì? Chỉ 4 tháng trước thôi. At the time, I was preparing for an important presentation at university. Vào thời điểm đó thì tôi đang chuẩn bị cho một cái bài thuyết trình quan trọng ở trường đại học. But unfortunately, nhớ ha, unfortunately, nhưng mà không may thay là my laptop had some serious technical problems and stopped working properly. Thì cái laptop của tôi đã bị một số vấn đề về kỹ thuật nghiêm trọng và đã dừng làm việc một cách bình thường, đó là nó nó không có làm việc đúng nữa ha. So I had to bring it to a computer repair shop to get it fixed. Cho nên là tôi phải gì mang nó tới một cái cửa hàng sửa máy tính để sửa nó. Now to get something cộng V3 ha, to get something done hay là to have something cộng V3 đó là cấu trúc là mình nhờ ai đó làm cái gì đó, thường là nhà dịch vụ mình không làm được và mình phải trả tiền. Ở đây là get it fixed ha, hoặc là have it fixed cũng ok luôn. The process took a few weeks so my brother suggested I use his laptop until I got mine back. Một số ngữ pháp nâng cao ha. Thì cái quá trình này nó mất một vài tuần. Cho nên là gì? anh trai của tôi suggested I use his laptop. Đó, suggested I use his laptop until I got mine back. Thì đề xuất là gì? tôi dùng laptop của anh ấy cho đến khi tôi nhận được về cái laptop của tôi. Mine ở đây là hay cho my laptop thì có lập từ đó, ha. At that moment, I was quite excited as his was a MacBook Air. Và thời điểm đó thì tôi rất là phấn khích bởi vì cái laptop của anh ấy là cái MacBook Air. Đó, his ở đây là his laptop ha. A high-end electronic device from Apple. Một cái thiết bị điện tử cao cấp từ Apple. As you probably know, MacBooks have always been well known for their fancy design, long-lasting battery life and great portability. Thì như bạn có thể đã biết thì MacBook đã luôn nổi tiếng với cái thiết kế sang chảnh của chúng là cái pin thì rất là trâu và cái tính di động nó rất là cao, hay mang đi mang lại một cách dễ dàng ha. Uh, great portability nha yeah, ha, portability. At first, I thought I would have no trouble familiarizing myself with one. Uh, lúc đầu thì tôi đã nghĩ tôi sẽ không gặp vấn đề làm quen với nó với một cái MacBook á. But I thought I would have no trouble familiarizing myself with one since I've been using an iPhone for many years. Bởi vì tôi đã và đang sử dụng iPhone được nhiều năm rồi ha. But it turned out I was wrong. Nhưng mà hóa ra là tôi đã sai. Và cái cấu trúc này thì cái bài mẫu trước mình cũng vừa mới dùng ha. But it turned out là y là tam d mình nói ha. It turned out I was wrong. This kind of laptop used completely different keyboard shortcuts. Thì cái loại laptop này nó dùng những cái phím tắt khác hoàn toàn ha. Completely different keyboard shortcuts. À, phím tắt. So, I had a tough time figuring out which keys to press. Cho nên là tôi đã có một cái thời gian khó khăn. The tough là very difficult ha. Đọc là of tough. Đó, gửi hát là mép ha. I had a tough time figuring uh, figuring out which keys to press when working on some common apps like 
Word or PowerPoint. That's why I had to constantly ask my brother on how to use it. Đó là lý do tại sao mà tôi phải liên tục hỏi anh tôi là cách sử dụng đó. Which was a bit annoying to him. Và cái điều đó thì hơi phiền đối với anh tôi. Plus, hơn thế nữa thì it didn't give me many options when it comes to ports. Thì nó không cho tôi nhiều cái sự lựa chọn trong cái việc mà cổng kết nối đó. Now, when it comes to ports. So most of the time, I had to carry a dog with me. Đó, cho nên là hầu hết thời gian thì tôi đã phải mang thêm một cái cáp chuyển đổi A dock như là một cái cáp để chuyển đổi những cái đùi để nối vô cái Macbook đó. What's more, hơn thế nữa là gì? Some apps that I usually used on my laptop didn't run on macOS Thì một số cái ứng dụng mà tôi thường dùng ở trên cái laptop của tôi thì nó đã không có chạy được ở trên cái hệ điều hành macOS So I always needed more time to finish a task than usual Cho nên tôi đã luôn cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành một cái phần việc hơn thường lệ ha. Đó. I always needed more time to finish a task than usual ha. Usual. I think in the future, even when I have enough money to buy a MacBook Tôi nghĩ là trong tương lai, thậm chí là khi mà tôi đã có đủ tiền để mua một cái MacBook I will opt for a Windows laptop instead Thì tôi vẫn sẽ chọn một cái laptop của Windows ha. Bởi vì As is more user friendly thì nó thân thiện với người dùng hơn, là nó dễ sử dụng hơn ha. Đó một cách để paraphrase cái difficult to use đó. And reasonably priced to me và nó gì? giá cả rất là hợp lý đối với tôi. Rồi thì đây là toàn bộ nội dung của bài mẫu ha. Hy vọng là những cái từ vựng cũng như là ideas mình ra giúp cho các bạn. Các bạn đừng quên like cũng đây là bài lần nhập đăng tương tác cho kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos.